Dek TV KPM Wah, ini dia fungsian dalam perniagaan. Ai banyaknya nak kena hafal ni. Ha, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera apa khabar semua. Selamat datang ke mendengar atas bersama dengan saya Akmal Nazri. Yap, ha, saya pasti murid-murid tadi um, ada dengar ke ya abang macam cakap, "Alah, fungsi dalam perniagaan ni agak sukarlah nak menghafal. Jangan risau kerana kali ini kita akan bersama dengan seorang guru yang cukup hebat dan siapakah beliau? Jom kita tengok profil guru hari ini. Wah, oh dia ada 10. Jadi nak kena hafal. Saya pasti anda pun sudah melihat profil guru yang akan ha, mengajar kita kali ini. Inilah dia tak lain tak bukan kita bersama dengan Cikgu Hafiz. Apa khabar Cikgu Hafiz? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ha, sebelum kita nak mulakan kelas kita kali ini bersama dengan Cikgu Hafiz, yeah. saya juga ingin memperkenalkan juru bahasa isyarat kita kali ini iaitu Cikgu Siti Zubaida. Apa khabar Cikgu Siti? Sihat? Alhamdulillah. Ini dah Cikgu Siti Zubaida yang akan bersama dengan kita selaku juru bahasa isyarat. Baik, Cikgu Hafiz, ramai murid-murid yang mengambil mata pelajaran pengajian ke usahawanan ini, mereka agak pening, agak pening terutamanya bab fungsi perniagaan ini. Betul ke bab fungsi perniagaan ini agak sukar sebenarnya, Cikgu Hafiz? Sebenarnya tidak rasa sukar mana. Cuma ha. perlulah fokus kepada beberapa perkara tentang perniagaan itu sendiri uh -huh. dan bermula dengan pengeluaran, uh -huh. kemudian berkaitan pemasaran, uh -huh. kewangan dan sumber kewangan dan sumber manusia. Ya, ha. itu dia. Baik, jadi saya rasa kita boleh mulakan kelas kita, Cikgu Hafiz. Yeah. Jadi, murid-murid semua, sila berikan tumpuan yang sepenuhnya. Kita mulakan uh, bab fungsi perniagaan dalam mata pelajaran pengajian keusahawanan bersama dengan Cikgu Hafiz. Silakan, Cikgu. Okey. Okey, hari ini kita akan uh, belajar berkaitan tentang fungsian perniagaan uh -huh. yang meliputi empat fungsian dalam perniagaan yang perlu murid-murid ingat. Uh -huh. Pertama, tentang pengeluaran. Yang utama adalah tentang kepentingan, perancangan dan proses. Uh -huh. Kemudian yang kedua, pemasaran iaitu tentang kepentingan juga serta strategi pemasaran. Uh -huh. Yang ketiga, kewangan iaitu sumber dana, kepentingan pengurusan kewangan penyata belanjawan tunai dan penyata kewangan dan yang keempat sumber manusia uh -huh. iaitu kepentingan dan perancangan sumber manusia. Baik. Dan akhir sekali kita akan lihat kepada hubungan penyerasan antara fungsian. Okey. Okey, kita lihat kepada pengeluaran dahulu iaitu fungsian pengeluaran dilakukan oleh jabatan pengeluaran atau operasi. Uh -huh. Pengeluaran ini lebih kepada produk ada pun operasi ini kepada perkhidmatan. Okay. Jadi pengeluaran berfungsi menghasilkan produk atau perkhidmatan yang dapat memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Uh -huh. Jadi inilah perkara yang murid-murid kena ingatlah aktiviti pengeluaran yang perlu diingat untuk sebagai fakta lah dalam tajuk pengeluaran ini. Okey. Okey, seterusnya kita akan lihat kepada kepentingan pengeluaran. Uh -huh. Pertama, kepentingan pengeluaran adalah menukar input kepada output. Okay. Apa itu input? Input itu menunjuk kepada bahan mentah. Dan kepada output dia menghasilkanlah produk barangan atau bentuk perkhidmatan. Uh -huh. Kalau di pihak penerangan dia perlulah lihat merancang serta menjalankan proses transformasi input untuk menghasilkan output itu yang pertama lah. Uh -huh. Yang kedua menghasilkan produk atau perkhidmatan. Amal kata tadi yang pertama menukar, yang kedua menghasilkan produk atau perkhidmatan, iaitu menghasilkan produk atau perkhidmatan untuk pengguna uh -huh. dengan mematuhi spesifikasi dan kualiti produk yang telah ditetapkan. Ha, bukan sebaranganlah produk yang dihasilkan. Baik. Tapi ada kriteria dia, ada kualiti yang perlu di penuhi. Kemudian yang ketiga, melakukan kawalan awalan, semasa dan selepas. Ha, ini pentinglah dalam menghasilkan satu produk dan kawalan itu penting iaitu daripada awal lagi, semasa dan selepas. Jadi penerangannya adalah kawalan pada pelbagai peringkat dilakukan untuk memastikan output atau hasil yang dihasilkan berkualiti. Dan yang keempat, kepentingannya adalah memenuhi keperluan dan kehendak iaitu produk atau perkhidmatan dikeluarkan untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna yang berada 
di pasaran. Baik. Okey, jadi ha. empat kepentingan ni perlu kita ingat. Okey, itu dia uh, Cikgu yeah. Hafiz kan mengenai kepentingan pengeluaran. Ada empat di situ betul Cikgu Hafiz. Ya, yeah, betul. Okey, baik. Jadi kita nak berhenti rehat dulu. Pada anda semua jangan ke mana-mana selepas ini kita akan kembali lagi yang Mak Cikgu Hafiz akan kongsikan banyak lagi di dalam mata pelajaran pengajian keusahawanan. Semua selepas sini dalam menengah atas. KP